Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Ayni paytda dunyo bo'ylab millionlab futbol ishqibozlarining e'tibori Rossiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida. Bugun shu munosabat bilan e'tiboringizga futbolga oid bir qator qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Birinchi lavhamiz axborot texnologiyalarining futboldagi o'rni haqida yaqinda GPS va sensorlar yordamida futbolchilarning tayyor tayyorgarligini aniqlaydigan yangi bir elektron moslama yaratildi. U orqali futbolchilarni professional bir shaklda tayyorlanishini oldindan baholash va shunga qarab bir tavsiyalar berish mumkinligi aytilmoqda. Yangi texnologiyalar professional futbolchilar uchun mavjud ko'plab sharoitlarni havaskor futbolchilarga ham taqdim etmoqda. Smart Vest deb ataladigan kiyimda sportchining har bir harakatini tahlil qilish imkonini beruvchi maxsus tizim mavjud. Avstraliyaning Catapult Sports kompaniyasi yaratgan bu moslama dunyoning ilk aqlli murabbiysi deb atalmoqda. We can track up to 1200, you know, data point per second. Bir soniyada 1200 tagacha ma'lumot yig'iladi. Butun tayyorgarligingiz haqida to'liq baho bera olamiz deydi kompaniya vakili Benova Simerey. Smart coach mobil ilovasi to'plangan ma'lumot asosida uyqu va boshqa masalalarda maslahat beradi. O'yinchining tayyorgarlik darajasi, treningdagi holati aniqlanadi va bular asosida sportchiga qaysi jihatlar ustida ko'proq ishlash kerakligi tavsiya qilinadi. How do you prepare mentally, physically? How do you recover from a sleep? Ruhi va jismoniy tayyorgarligingiz qanday? Yetarli uyqu va ozuqani qanday aniqlaysiz? Jarohatlardan qanday saqlanish mumkin? Hozirgi o'yinchilar, havaskorlar yuqori bosqichga ko'tarilish uchun qo'l keladigan ana shunday texnologiyalar borligini bilishadi deydi Simeray. Ushbu tizim orqali havaskorlar o'zlarini professional o'yinchilar bilan taqqoslashlari mumkin. U sizni qattiq ishlashga o'rgatadi, chunki natijalaringiz professionallarga qaraganda yomon bo'lishini xohlamaysiz. Ularnikida ko'rsatkichga ega bo'lish uchun sizni ko'proq mehnat qilishga undaydi deydi havaskor futbolchi va bloger Josh Kotis. Bu kabi texnologiyalar tez orada ko'plab sport turlari uchun an'anaviy tayyorgarlikning ajralmas bir qismiga aylanishi kutilyapti. Futbol yulduzlari jahon kubogini qo'lga kiritish orzusi bilan to'p surar ekan, ayni paytda Rossiyaga mumay kontraktlar uchun kelgan yosh afrikalik futbolchilarni ham uchratish mumkin. Yevropaga borsang, oshig'ing olchi bo'ladi degan gapga ishonib kelgan bu yoshlar, afsuski, qo'ynilari puch yog'iga to'ldirilganini juda kech anglashmoqda. Mana bu yosh yigit fil suyagi qirg'og'idan Moskvadagi futbol klubida o'ynaysan deb, undan 3500 dollar olishgan. J'ai eu un manager au départ qui me disait que bon, le football c'est bien. Menejerim futbol Afrikada yaxshi bo'lsa ham Yevropada omadingni sinab ko'rganing yaxshi. U yerda kun kelib dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo'lishing mumkin deb aytgan edi, deydi Ismoil Sumahoro. Afsuski, bunday bo'lmadi. Tu viens avec une énergie quand tu as Shijoat bilan kelasiz, lekin va'da qilingan hech narsa yo'q. Shundan so'ng Rossiya sovg'ida 6 oy uyda o'tirib qolasiz. 1 yilgacha maydonni ko'rmaysiz. Tabiiyki, formangizni yo'qotasiz. 5 metr yugurib tilingiz osilib qoladigan holga kelasiz. Nihoyat boshingiz devorga urilganini tushunib yetasiz, deydi futbolchi. Ismoil shundan so'ng tushkunlikka tushib qoldi. Moskvadan Krasnodarga ketib, mahalliy jamoa bilan ishlashga majbur bo'ldi. Viza muddati tugagach esa daromadsiz va ishsiz qoldi. Oradan 8 yil o'tdi. Ismoil hozir Rossiyada o'z o'rnini topolmagan afrikalik futbolchilardan iborat qora yulduzlar jamoasiga murabbiylik qilmoqda. Nigeriyalik Ernest Ahilomen ham shu jamoada. When we are coming from Africa we, we most of us are like 16 or 15. Aksariyatimiz Afrikadan 15, 16, 17 yoshlarda kelganmiz. Quyi ligalarda boshlab, birinchi ligada o'ynashni xohlaymiz, lekin hujjat muammolari bois bu imkoniyatni qo'lga kirita olmaymiz deydi u. Rossiya Premier Ligasi xorijliklarni qabul qilishi mumkin, ammo quyi ligada o'ynaydiganlar rossiyalik yoki Rossiyada yashash ruxsatiga ega bo'lishi kerak. Hujjati bo'lmasa ham Axilomen kun kelib Premier Ligada o'ynash umididan voz kechgani yo'q. Yosh afrikalik futbolchilar savdosiga qarshi kurashuvchi oyoq birdamligi nodavlat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Yevropada professional futbol o'ynash uchun har yili 6000 bola G'arbiy Afrikani tark etmoqda. Ularning kamdan kami o'z maqsadiga erishadi. Ayrim argentinaliklar jahon chempionati shoshuvidan g'ayriqonuniy maqsadlar yo'lida foydalanishga urinib ko'rdi. 
Buenos Aires viloyati xavfsizlik vazirining ma'lum qilishicha, politsiya jahon kubogining soxta namunalari ichida marixuana va kokain tashigan guruhini fosh etgan. Rasmiylarning aytishicha, sport suvenirlari ichiga 20 kilo marixuana, 10 kilo kokain va 1800 dozalik kokain xaltachalari hamda 400 ming Argentina pesosi yashirilgan ekan. Sankt-Peterburgda yig'ilgan futbol ishqibozlari futbol o'yinlaridan tashqari shaharning yillik oq tunlar festivaliga ham guvoh bo'lishdi. O'quv yilining tugashi nishonlanadigan shu bu tadbirda Qizil Yelkanlik kema fonida katta mushakbozlik kechasi bo'lib o'tdi. Festival jahon chempionati o'yinlariga mezbon shaharlardan biri bo'lgan Sankt-Peterburg mehmonlari uchun o'ziga xos tuhfa bo'ldi. Futbol bo'yicha jahon chempionati eng qizg'in pallaga kirmoqda. Demak, bu haqda ma'lumot berishda davom etamiz. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.